Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri dalam tema kita kali ini peringatan Hari Buruh Internasional. Nah sepertinya kan uh, kita melihat nanti pada tanggal 1 Mei di nasional ya kan ada aksi gitu ya Pak dari teman-teman para pekerja. Nah salah satu aksi yang akan disampaikan tadi sempat dibahas terkait dengan pemotongan THR ini cukup menjadi perbincangan ya di tahun ini 2024. Ini gimana nih Pak Aizan yang mewakili ini dari para pekerja sendiri? Ya, itu kan kegelisahannya apa ya, pekerja. para pekerja. Ya. Karena pemerintah waktu itu sudah memberikan semacam putusan mereka, statement dari uh, bidang keuangan, kemudian uh, bidang ketenaga kerjaan, ya. tempat Pak Okta ini sering berdiskusi di kementerian, bahwa THR itu Buatlah posko, ya kan? Kalau ada pengaduan, kemudian jangan sampai telat. H-7 sudah harus dibayar, tidak ada pemotongan ini. Itu berikanlah haknya sesuai dengan porsinya. Nah, ternyata di lapangan eh, THR itu diberikan oleh pihak eh, perusahaan yeah. menghormati bahwa ada sebuah kewajiban pemberian THR itu. Nah seharusnya jangan diam-diam melirik duit THR itu. Artinya ini kesempatan untuk menarik pajak misalnya. Yeah. Kan. Padahalnya itu bonus bagi pekerja yang uh, diinstruksikan. Yeah. Silahkan uh, bagi perusahaan untuk memberikan THR jangan sampai telat, jangan, jangan sampai dipotong. Justru yang terjadi sekarang ini, pemerintah sendiri yang memotongnya lewat pajak. Makanya kemarin saya tanya waktu dialog, terakhir di gedung serbaguna apakah kemarin itu karena ada perusahaan yang diundang ya. apakah ada pemberian THR itu tepat waktu betul dipotong atau tidak e, pajaknya dipotong pak ya. nah ini kegelisahan kita seharusnya itu berikanlah secara penuh karena itulah harapan mereka para pekerja ya, ngapain lagi untuk para pekerja itu ya kecuali ya. dari hasil tetap mereka ya. ya mungkin itu ada pajak yang yang apa yang harus dipotong dari upah itu. Katanya, mungkin sudah ada kesepakatan ya, di awal. Cuman gitu. kalau bonus berbeda. Ya, ya. Jangan lagi bonus ini uh, ditarik lagi persentasenya negara ya. gitu kan. Nah ini motong gitu loh. Padahalnya orang katanya jangan dipotong berikan langsung dan jangan telat. Kira-kira ya. itu uh, yang menjadi paling tidak yang disuarakan. Ya. Itu salah satu bagian saja. Nah yang bagian besarnya adalah tetap uh, menolak. Uh, soal aturan yang berlaku sekarang ini karena, Kenapa penolakan itu dilakukan Bukan soal tidak berdasar Karena kemarin kita sudah menyiapkan Agenda-agenda uh, Di dalam sebuah rapat Untuk memberikan usulan Kepada uh, uh, DPR ya kan, Yang akan menggodok uh, Aturan yang baru Sebagai ganti daripada uh, Apa namanya Omnibus law nomor Apa 2020 ya nomor 11 ya. ya kan. Nah pada saat itu mau berakhir dua tahun muncullah perpu. Jadi apa yang kami lakukan ini sangat akan menjadi sia-sia. Jadi harusnya itu bisa diperbaiki, hmm. bukan membuat aturan baru, perbaiki aturan yang sudah di MK kan itu. Ya. Artinya ini menjadi persoalan utama yang akan dibahas nanti berkaitan dengan begitu. Ya menjadi dasarnya sekarang itu apa yang kawan-kawan yang minta cabut omnibus law itu bukan tidak berdasar. Bukan ujuk-ujuk ini cabut, enggak. Itu melalui sebuah apa ya, sebuah diskusi dan perjuangan yang panjang hmm. sampai uh, memberikan energi kita melakukan mempersoalkan itu di Mahkamah Konstitusi. Jangan sampai hal ini menjadi sia-sia dengan mengeluarkan. Nah, kalau ini sudah terjadi sia-sia okay. uh, akibat perpu yang dimiliki oleh uh, Jokowi ya kan. Sekarang ini uh, muncul lagi undang-undang yang baru yang itu adalah sama dengan apa yang dipersoalkan di Undang-Undang Nomor. Apa, 11 tahun 2020 yeah. Nah makanya mereka 
uh, masih tetap berkutat di regulasi. Oke, okay, berkaitan Artinya, dengan regulasi. Mungkin ke Pak Okta juga masih berkaitan dengan pertanyaan saya sebelumnya, mungkin terkait dengan THR itu sendiri. Ini kan kembali ke kebijakan pemerintah sendiri. Ini seperti apa? Uh, sebetulnya ini menjadi bonus untuk para pekerja sendiri. Gimana nih Pak Okta? Kalau pemerintah kan melakukan pengawasan. Oke. Okay. Ketika tugas pemerintah melakukan pengawasan, dibayar atau tidak dibayar. Nah ternyata pengaduan ini, beberapa pengaduan ini adalah potongan terhadap pajak. Yeah. Nah kawan-kawan, eh, kebijakan ini kan adalah kebijakan pusat. Yang terpusat dari atas sampai ke bawah. Yeah. Dari pusat sampai ke daerah. Jadi ketika kita bicarakan apa eh, masalah kawan-kawan yang mengadu atau melaporkan bahwa, bahwa kami telah dibayarkan TR namun kurang. Kekurangan itu kita ketika kita cross check yang terjadi bukan kekurangan upah, tetapi kekurangan adalah pemotongan pajak. Yeah. Nah, <laughs> jadi kawan-kawan bekerja ini juga banyak yang mengadu ini masa pemotongan pajak. Yeah. Ya sebenarnya tidak ada masalah kalau bagi kami karena uh, TR sudah dibayarkan sesuai dengan ketentuan. Terus ketentuan pajaknya disesuaikan dengan ketentuan pajak, maka eh, yang harus kami lihat bahwa pengaduan ini kan adalah akhirnya pengaduan yang terpusat. Ya. Bahwa adanya potongan pajak terhadap THR, gitu. ya. kenapa harus dipotong. Sedangkan itu memang kewajiban terhadap pajak. Gitu. Ya, kalau kami lihat, oh ini sudah dibayar, tetapi ada potongan pajak Pak. Nah makanya itu menjadi keluh kesah dari kawan-kawan sekarang. Dari pekerja bahwa potongan pajak ini seperti apa gitu, apakah memang ini sedangkan memang aturannya memang sekarang ini namanya pajak penghasilan itu harus. Ya, ini yang bertanya, ini yang dipertanyakan oleh masyarakat sendiri, mungkin ini aturannya dari mana gitu kan, tiba-tiba bersumber ketika sudah diberikan tahir ternyata ada potongan pajak dan lain sebagainya. Nah mungkin e, kita kembali ke pembahasan yang lain gitu Pak, berkaitan, masih berkaitan dengan teman-teman para pekerja buruh itu sendiri. Kalau kita melihat sekarang di Indonesia maraknya e, pekerja asing yang sangat mudah untuk masuk ke Indonesia sendiri untuk bisa bekerja ini, salah satu menjadi pesaing mungkin untuk para e, apa tenaga kerja kita di Indonesia untuk bisa uh, mendapatkan pekerjaan dan sebagainya mungkin dari Pak Aizan sendiri seperti apa nih Pak? Ya kalau menyangkut TKA tenaga kerja apa tenaga kerja asing sebenarnya kalau dulu itu kan uh, mereka ini bisa uh, melakukan pekerjaan cuman tidak bersifat hal-hal yang umum yang bisa dilakukan ya. oleh tenaga kerja uh, di dalam negeri hal-hal yang khusus yang punya keahlian itu silakan. Cuma kenyataannya di lapangan kadang-kadang itu pekerjaan yang harusnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal itu dikerjakan juga. Yeah. E, dan e, beberapa e, temuan itu pisahnya juga, pisah ya, e, yeah, e, bukan e, tenaga kerjaan, kadang-kadang itu wisata dan segala macam. Yeah. Nah itu banyak e, terjadi, terutama di sektor tambang. Datang beruyun-uyun ya kan, dari negara tertentu, melakukan pekerjaan yang sebelah, sebetulnya bisa dikerjakan bisa dilakukan oleh iya. anak negeri nggak perlu ada sumbangan tenaga kerja di di apa di luar iya, iya. nah kadang-kadang itu yang pemilik perusahaannya e, banyak orang asing di situ iya. kan sehingga dia mencari juga keluarganya mungkin dari sana ya udah datang aja ke sini buka lapangan kerja baru untuk keluarga mereka nah makanya pengawasan itu menjadi penting di e, dinas tenaga kerja iya. karena mereka ini ada bidang pengawasan, ada di bidang penyidikan, ada penyidik PPNS yeah. uh, di bidang pengawasan. Nah kita tanya aja dengan buku Okta, berapa besar untuk kita aja, kita mempelajari yeah. di Bungkulu aja, Bungkulu. tenaga kerja asing yang masuk ke Bungkulu, kita persempit saja di sektor pertambangan, yeah. kan, terpantau atau tidak. Yeah. Sebelum dijawab nanti sama Bang Okta kita akan break lagi Pak ya. Oke, okay. ya pemirsa TVRI Bengkulu masih berkata-kata kita hari ini peringatan Hari Buruh Internasional jangan kemana-mana tetap di Berendoh.